తిరుపతి శ్రీ ప్రజ్ఞ డిఎస్సి డిఎస్సి ఎగ్జిట్ లాంగ్ టర్మ్ బ్యాచ్ నెంబర్ టూకి సంబంధించి మనం డైలీ టెస్ట్ నెంబర్ ఫోర్టీన్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరిగింది ఈ డైలీ టెస్ట్ నెంబర్ ఫోర్టీన్ అనేది మనకు అక్టోబర్ ఇరవై రెండున కండక్ట్ చేయడం జరిగింది ఈరోజు డైలీ టెస్ట్లో మనకు గణితంలోని సంఖ్యామానంలోని అంశాలతో పాటు మనకు సైకాలజీలోని స్మృతి టాపిక్ నుంచి క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది తిరుపతి శ్రీ ప్రజ్ఞలో ఏరో జరిగిన సిలబస్పై ఆ ప్రస్తుత రోజు యాభై మార్కులు డైలీ టెస్ట్ నిర్వహించి అదే రోజు సాయంత్రం మార్కులు మరియు ర్యాంకులు ప్రకటన అనేది చేయడం జరుగుతుంది ఇందులో భాగంగా ఈ ప్రశ్నపత్రంలోని యాభైకి నలభై ఎనిమిది మార్కులతో ఒక విద్యార్థిని యాభైకి నలభై ఏడు మార్కులతో ఇద్దరు విద్యార్థులు యాభైకి నలభై ఆరు మార్కులతో దాదాపు ఏడు ఎనిమిది మంది విద్యార్థులు అనేది ఉన్నారు దీన్ని గమనిస్తే మనం పోటీ స్థాయి ఎంత తీవ్రంగా ఉందో మనం ఒకసారి అంచనా వేయవచ్చు తిరుపతి శ్రీ ప్రజ్ఞలో రెండు వేల పదిహేడు పంతొమ్మిది బ్యాచ్ వారికి ప్రత్యేకంగా ప్రతి అంశాన్ని కూడా బేసిక్స్ నుంచి నేర్పిస్తూ వారిని ఉద్యోగులుగా తీర్చిదిద్దే ప్రయత్నం అనేది చేస్తుంది మీరు కూడా ఈ లాంగ్ టర్మ్ బ్యాచ్లు జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే ఇక్కడ ఉన్న నెంబర్కి కాంటాక్ట్ అవ్వండి ఇక ఈరోజు ప్రశ్నపత్రాన్ని ఒకసారి గమనిద్దాం ఈరోజు మొదటి ప్రశ్న వ్యక్తి పొదుపు గణన వ్యక్తి పొదుపు గణన అనున్నది ఆ వ్యక్తి స్మృతి సామర్థ్యానికి అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది రెండవ ప్రశ్న ఎబ్బింగ్ హాస్ పరిశోధన విస్మృతి శాతం ఎబ్బింగ్ హాస్ యొక్క పరిశోధన విస్మృతి శాతం నేర్చుకున్న తొలి దశలో విస్మృతి ఎక్కువగా ఉంటుంది కాలం నాకు విస్మృతి మధ్య అనులోమానుపాత సంబంధం ఉంటుంది కాలం నాకు స్మృతి మధ్య విలోమాన సంబంధం ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా సరైనవి మూడో ప్రశ్న వ్యక్తి పునర్బలన ప్రయత్నాల సంఖ్య పెరుగుతుంటే పొదుపు గణన అనేది ఏమవుతుంది వ్యక్తి పునర్బలన ప్రయత్నాల సంఖ్య పెరుగుతుంటే పొదుపు గణన తగ్గుతుంది నాలుగో ప్రశ్న ఒక విద్యార్థి ఒక విషయంను మొదటిగా నేర్చుకుంటకు రెండు గంటల సమయం పట్టింది కొన్ని రోజుల తర్వాత అదే విషయంను నేర్చుకుంటకు మరలా రెండు గంటల సమయం పెట్టింది అయితే అతని యొక్క పొదుపు గణన ఎంత ఇక్కడ మొదటిసారి రెండు గంటల సమయం పట్టింది రెండోసారి చదివే కూడా రెండు గంటల సమయం పట్టింది కాబట్టి అతని యొక్క పొదుపు గణన సున్నా శాతం ఐదో ప్రశ్న ఒక విద్యార్థి మొదట ఇరవై చిత్రపటాలను చూసి వాటిని యాభై చిత్రపటాలతో కలిపి మొదట చూపిన ఇరవైని కూడా గుర్తించమనగా అతడు ఐదు తప్పు గుర్తించాడు అయితే అతని గుర్తింపు గణన ఎంత ఇక్కడ విద్యార్థికి మొదట ఇరవై చిత్రపటాలు చూపించాడు ఆ తర్వాత వాటితో పాటు యాభై చిత్రపటాలను కలిపి మొత్తం డెబ్బై చిత్రపటాలను చూపించాడు అయితే ఆ డెబ్బై చిత్రపటాలను మొదట చూపిన వాటిని గుర్తించమంటే వాటిల్లో కేవలం ఇరవైని మాత్రమే గుర్తి మూడో ప్రశ్న ఐదో ప్రశ్న ఒక విద్యార్థికి మొదట ఇరవై చిత్రపటాలను చూసి వాటిని యాభై చిత్రపటాలతో కలిపి మొదట చూపిన ఇరవైని గుర్తించమనగా ఐదు తప్పు గుర్తించాడు అయితే అతని గుర్తింపు గణన ఎంత డెబ్బై ఐదు శాతం ఆరో ప్రశ్న యాభై ఆరు మరియు అరవై నాలుగు లక్ష గాసాబాను కనుగొనము యాభై ఆరు మరియు అరవై నాలుగు లక్ష గాసాబా ఎనిమిది ఏడో ప్రశ్న నలభై యాభై ఆరు మరియు అరవై లక్ష గాసాబా కనుగొనము యాభై ఆరు నలభై అరవై లక్ష గాసాబా నాలుగు రెండు వరుస సంఖ్యల గాసాబా ఎంత రెండు వరుస సంఖ్యల గాసాబా ఒకటి రెండు వరుస సరి సంఖ్యల గాసాబా ఎంత రెండు వరుస సరి సంఖ్యల గాసాబా రెండు రెండు వరుస బేస్ సంఖ్యల గాసాబా ఎంత రెండు వరుస బేస్ సంఖ్యల గాసాబా ఒకటి తొమ్మిదో ప్రశ్న పద్దెనిమిది ఇరవై ఏడు ముప్పై ఆరుల గాసాబా కనుగొనము పద్దెనిమిది ఇరవై ఏడు ముప్పై ఆరుల గాసాబా తొమ్మిది పదో ప్రశ్న నూట ఆరు నూట యాభై తొమ్మిది రెండు వందల అరవై ఐదుల గాసాబా కనుగొనము నూట ఆరు నూట యాభై తొమ్మిది రెండు వందల అరవై ఐదుల గాసాబా యాభై మూడు పదకొండో ప్రశ్న పది ముప్పై ఐదు నలభై లక్ష గాసాబా కనుగొనము పది ముప్పై ఐదు నలభై లక్ష గాసాబా ఐదు పన్నెండో ప్రశ్న ముప్పై రెండు అరవై నాలుగు తొంభై ఆరు నూట ఇరవై ఎనిమిది లక్ష గాసాబా కనుగొనుము ముప్పై రెండు అరవై నాలుగు తొంభై ఆరు నూట ఇరవై ఎనిమిదిల గాసాబా ముప్పై రెండు పదమూడో ప్రశ్న ఐదు వందల నాలుగు ఏడు వందల తొంభై రెండు ఒక వెయ్యి ఎనభై లక్ష గాసాబా కనుగొనుము ఆన్సర్ డెబ్బై రెండు పద్నాలుగో ప్రశ్న ఒక గది యొక్క కొలతలు వరుసగా పన్నెండు మీటర్లు పదహైదు మీటర్లు మరియు పద్దెనిమిది మీటర్లు ఆ గది యొక్క కొలతలన్నింటినీ ఖచ్చితంగా కొలవగలిగే టేపు యొక్క గరిష్ట పొడువు కనుగొనుము 
ఆన్సర్ మూడు మీటర్లు పదహైదు ప్రశ్న నలభై ఎనిమిది యాభై ఆరు డెబ్బై రెండుల యొక్క కాసాగు కనుగొనుము ఆన్సర్ ఒక వెయ్యి ఎనిమిది పదహారవ ప్రశ్న ప్రసాద్ రాజు మార్కెట్లో ఈ నెల మొదటి తారీఖున కలిశారు ప్రసాద్ మూడు రోజులకు ఒకసారి రాజు నాలుగు రోజులకు ఒకసారి మార్కెట్కు వెళ్తారు ఏ రోజున మరలా ప్రసాద్ రాజు మార్కెట్లో కలుసుకుంటారు పదమూడో తేదీ ఏడో ప్రశ్న మూడు రకాల నూనెలు ముప్పై రెండు లీటర్లు నాలుగు లీటర్లు మరియు నలభై ఎనిమిది లీటర్లు ఉన్నాయి మూడింటిని ఖచ్చితంగా కలవడానికి కావలసిన కొలత పాత్ర యొక్క గరిష్ట గని పరిమాణం ఎంత నాలుగు పద్దెనిమిదో ప్రశ్న నూట రెండు నూట పంతొమ్మిది నూట యాభై మూడు లక్ష కాసాగు కనుగొనము ఆన్సర్ రెండు వేల నూట నలభై రెండు పంతొమ్మిదో ప్రశ్న ఇరవై ఆరు పద్నాలుగు తొంభై ఒకట్ల కాసాగు కనుగొనము ఆన్సర్ నూట ఎనభై రెండు ఇరవయో ప్రశ్న మూడు టేపులు అరవై నాలుగు సెంటీమీటర్లు డెబ్బై రెండు సెంటీమీటర్లు తొంభై ఆరు సెంటీమీటర్లు కొలత కలిగి ఉన్నాయి ఏ కనిష్ట కొలత కలిగిన టేపును ఈ మూడు టేపులు ఖచ్చితంగా కొలగలవు ఐదు వందల డెబ్బై ఆరు ఇరవై ఒకటో ప్రశ్న ఏ మూడంకల సంఖ్యను డెబ్బై ఐదు నలభై ఐదు మరియు అరవై లచే భావిస్తే శేషము సున్నా వస్తుంది ఆన్సర్ తొమ్మిది వందలు ఇరవై రెండో ప్రశ్న ఏ మూడంకెల సంఖ్యను డెబ్బై ఐదు నలభై ఐదు మరియు అరవై లచే భాగిస్తే శేషము ప్రతి సందర్భంలో నాలుగు వస్తుంది తొమ్మిది వందల నాలుగు ఇరవై మూడో ప్రశ్న ఏ కనిష్ట సంఖ్యకు ఐదు కూడినా ఆ సంఖ్య పన్నెండు పద్నాలుగు మరియు పద్దెనిమిది లచే నిశ్శేషంగా భావించబడును రెండు వందల నలభై ఏడు రెండు సంఖ్యల యొక్క కాసాగు రెండు వందల తొంభై మరియు వాటి లబ్ధము ఏడు వేల రెండు వందల యాభై అయిన వాటి గాసాబా ఎంత ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదో ప్రశ్న రెండు సంఖ్యల లబ్ధము మూడు వేల రెండు వందల డెబ్బై ఆరు వాటి గాసాబా ఆరు అయిన వాటి కాసాగు ఎంత ఐదు వందల నలభై ఆరు ఇరవై ఆరో ప్రశ్న రెండు సంఖ్యల గాసాబా ఆరు మరియు కాసాగు ముప్పై ఆరు ఆ సంఖ్యలలో ఒక సంఖ్య పన్నెండు అయిన రెండవ సంఖ్య పద్దెనిమిది ఇరవై ఏడో ప్రశ్న పద్దెనిమిది ఇరవై నాలుగు మరియు ముప్పై ఆరులలో భాగించినప్పుడు మూడు శేషము వచ్చు కనిష్ట సంఖ్య ఏది డెబ్బై ఐదు ఇరవై ఎనిమిదో ప్రశ్న పద్దెనిమిది ఇరవై నాలుగు ముప్పైలతో భాగించినప్పుడు వరుసగా పదమూడు పంతొమ్మిది ఇరవై ఐదు శేషములు వచ్చు కనిష్ట సంఖ్య ఏది ఆన్సర్ మూడు వందల యాభై ఐదు ఇరవై తొమ్మిదో ప్రశ్న ఆరు వేల నూట యాభై ఐదు నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదులను ఏ గరిష్ట సంఖ్యతో భాగించిన శేషములు వరుసగా ఐదు కామ పదహైదులు వచ్చును ఆన్సర్ ఒక వెయ్యి రెండు వందల ముప్పై ముప్పయో ప్రశ్న ఎనభై మూడు కామ నూట ఇరవై ఐదు కామ రెండు వందల తొమ్మిదిలను ఏ గరిష్ట సంఖ్యలతో భాగించిన ప్రతిసారి ఒకే శేషము వచ్చును ఆన్సర్ నలభై రెండు ముప్పై ఒకటో ప్రశ్న రెండు సంఖ్యల గాసాబా రెండు భాగహార పద్ధతిలో గాసాబాను కనుగొనడంలో లభించిన మొదటి ఆరు భాగఫలాలు వరుసగా ఒకటి మూడు ఒకటి ఏడు రెండు మూడు అయిన ఆ సంఖ్యలు ఏవి ఆన్సర్ నాలుగు వందల ముప్పై రెండో ప్రశ్న రెండు సంఖ్యలు మూడు ఇష్టు నాలుగు నిష్పత్తులు ఉన్నవి వాటి గాసాబా పదహైదు అయిన ఆ సంఖ్యలేవి ఆన్సర్ నలభై ఐదు కామ అరవై ముప్పై మూడో ప్రశ్న రెండు సంఖ్యల కాసాగు డెబ్బై రెండు గ్రంథివాణిలో వాటి గాసాబా ఏ కానిదేది వాటి గాసాబా కానిది పదహైదు ముప్పై నాలుగో ప్రశ్న మూడు సంఖ్యలు మూడు ఇష్టు నాలుగు ఇష్టు ఆరు నిష్పత్తిలో ఉన్నవి వాటి గాసాబా ఐదు అయినా వాటి కాసాగు ఎంత ఆన్సర్ అరవై ముప్పై ఐదో ప్రశ్న తొమ్మిది బై పదమూడు ఏడు బై పదకొండు మూడు బై ఎనిమిది ఇలా కాసాగు మరియు గాసాబాలు ఎంతెంత అరవై మూడు కామ ఒకటి బై ఒక వెయ్యి నూట నలభై నాలుగు ముప్పై ఆరో ప్రశ్న రెండు సంఖ్యల గాసాబా పదహారు మరియు వాటి లబ్ధం రెండు వేల ఐదు వందల అరవై అయిన వాటి కాసాగు ఎంత ఆన్సర్ నూట అరవై ముప్పై ఏడో ప్రశ్న నాలుగు వందలు ఎనిమిది వందల యాభై రెండులను ఏ మిక్కిన పెద్ద సంఖ్యచే భాగించిన శేషములు వరుసగా నాలుగు కామ ఐదు వచ్చును 
ఆన్సర్ పదకొండు ముప్పై ఎనిమిదో ప్రశ్న పదహైదు కామ ఇరవై ఐదు కామ యాభై లచే నిశ్శంగా భావించబడే నాలుగు అంకెల కనిష్ఠ సంఖ్య ఆన్సర్ ఒక వెయ్యి యాభై ముప్పై తొమ్మిదో ప్రశ్న ఇరవై ఐదు కామ నలభై కామ అరవై లచే భావించగా ప్రతిసారి మూడు శేషం వచ్చే కనిష్ట సంఖ్య ఆన్సర్ రెండు వేల ఆరు వందల మూడు నలభైయో ప్రశ్న ఆరు కామ ఎనిమిది కామ పది లచే భాగించగా ప్రతిసారి రెండు శేషం వచ్చే కనిష్ట సంఖ్య నూట ఇరవై రెండు నలభై ఒకటి ప్రశ్న ఆరు చే భాగించగా రెండు శేషం ఎనిమిది చే భాగించగా నాలుగు శేషం పది చే భాగించగా ఆరు శేషం వచ్చే కనిష్ట సంఖ్య ఏది ఆన్సర్ నూట పద నూట పదహారు నలభై రెండో ప్రశ్న పదమూడు చే భాగించగా మూడు శేషం ఐదు చే భాగించగా రెండు శేషం వచ్చే కనిష్ట సంఖ్య ఏది ఆన్సర్ నలభై రెండు నలభై మూడో ప్రశ్న ఏ కనిష్ట సంఖ్యకు ఐదు కలిపినా అవి ఎనిమిది కామ పది కామ పన్నెండు చే నిశ్శంగా భాగించబడును ఆన్సర్ నూట పదహైదు నలభై నాలుగో ప్రశ్న ఏ కనిష్ట సంఖ్య నుంచి ఏడు తీసివేసిన అది పన్నెండు కామ పద్నాలుగు కామ పదహారుల చే నిశ్శంగా భావించబడును ఆన్సర్ మూడు వందల నలభై మూడు నలభై ఐదో ప్రశ్న ఏ కనిష్ట సంఖ్యను ఏడు రేట్లు చేసిన అది ఇరవై ఒకటి కామ ఇరవై నాలుగు కామ ముప్పై లచే నిశ్శంగా భావించబడును ఆన్సర్ నూట ఇరవై నలభై ఆరో ప్రశ్న ఏ రెం ఏ రెండు సంఖ్యల నిష్పత్తి మూడు ఇష్టు నాలుగు వాటి కాసాగు ఇరవై నాలుగు అయిన సంఖ్యల మొత్తం ఎంత ఆన్సర్ నలభై తొమ్మిది నలభై ఏడో ప్రశ్న మూడు సంఖ్యల నిష్పత్తి మూడు ఇష్టు నాలుగు ఇష్టు తొమ్మిది వాటి కాసాగు నూట ఎనిమిది అయిన వాటిలోని పెద్ద సంఖ్య ఏది ఆన్సర్ మిస్టేక్ పడింది ఆన్సర్ అనేది ఇరవై ఏడు నలభై తొమ్మిదో ప్రశ్న మూడు ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ పన్నెండు సెకండ్లు పదహైదు సెకండ్లు నలభై సెకండ్లకు ఒకసారి విడివిడిగా మారుతాయి ఆ మూడు సిగ్నల్స్ కలిసి ఒకేసారి నాలుగు పిఎంకు మారిన నాలుగు పిఎం నుంచి ఆరు పిఎం వరకు ఎన్ని సందర్భాల్లో అవన్నీ కలిసి ఒకేసారి మారుతాయి ఆన్సర్ అరవై ఒకటి నలభై తొమ్మిదో ప్రశ్న మూడు గంటలు కలవు అవి వరుసగా ఎనిమిది సెకండ్లు పది సెకండ్లు పదహైదు సెకండ్లకు ఒకసారి విడివిడిగా మోగుతాయి ఏడు ఏఎంకు ఆ మూడు గంటలు ఒకేసారి మోగిన ఏడు ఏఎం నుంచి పది ఏఎం వరకు ఆ మూడు గంటలు కలిసి ఎన్ని సందర్భాల్లో ఒకేసారి మోగుతాయి ఆన్సర్ డెబ్ తొంభై ఒకటి యాభై ప్రశ్న ఒక పాఠశాలలోని విద్యార్థులను ఒక్కొక్క వరుసనకు పన్నెండు మంది చొప్పున లేదా పదహారు మంది చొప్పున లేదా పద్దెనిమిది మంది చొప్పున నిలబడితే ఒక విద్యార్థి కూడా ఏ సందర్భంలోనూ మిగలలేదు అయినా ఆ తరగతిలో విద్యార్థుల కనిష్ట సంఖ్య ఎంత ఆన్సర్ నూట నలభై నాలుగు ఓపిక ఉన్నంత వరకు కాదు ఊపిరి ఉన్నంత వరకు పోరాడు విజయం నీ సొంతమవుతుంది తిరుపతి శ్రీప్రజ్ఞ అక్కడ మీ మనం ప్రతిరోజు కూడా పెట్టిన వీడియోస్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వడం జరిగింది ఇంకా మీరు ఆ వీడియోస్ చూడిన వాళ్ళు ఇప్పుడే చూడండి ఇంకా మన ఛానల్ని ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అప్పుడే మనం పెట్టిన వీడియో మీకు వెంటనే అలర్ట్ రూపంలో మెసేజ్ రూపంలో అనేది వస్తుంది ఇంకా రేపటి వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యా